Hello. Hello. How are you today? I'm fine, thank you. Okay. Good, good, good. I'm glad to hear you again. How was your day? Fine. Fine. You heard a little bit tired. No entiendo, teacher. Que se escucha un poco cansada. Algo. Estuvo sí. pesado el día. Ah, cuánto lo siento. Sí. ¿Y dónde trabaja? Perdón que le pregunte. Eh, trabajo en una clínica médica. Mm. Con razón. Sí. Es de las primeras filas. Ahí, más o menos, de las primeras. Sí. Pero ahí, bueno. Ahí nos toca estar atendiendo pacientes. Me imagino. Días, días cansados, días tranquilos. Ay, que usted es enfermera, nos dijo, ¿verdad? Sí, soy enfermera. Sí, bueno, sí, se me había, se me había ido de la mente. Sí. Uh -huh. Qué interesante su carrera. Y ahí estamos. ¿Cuántos años tiene de estar ejerciendo? Tengo tres años. Uh, qué chévere. Sí. No, está bien, la felicito. Gracias. Good, good, good. Ok, everybody, welcome. Hello, Melvin. Ernesto, hello. How are you today? Hey, Melvin. How are you today? How was your day? Did you practice something yesterday? Okay, you're fine. Okay, good. I'm glad to know that. You're welcome. Okay, I'm pretty good. Thank you for asking. Hello, I'm pretty good. And what about you, Ernesto? Did you practice something about uh, the topics that we were studying from the first day to today? What happened, Ernesto? Why you say so, so? Mm -hmm. Tired? Huh? You're sleepy, boring. What's going on? Uh huh. What happened? Why so so? Ah, okay. I know that. Hello, Lisette. How are you today? Ah, uh, hello, teacher. Uh, fine. Okay. Teacher, uh -huh. este, yes. tengo una consulta. Mande. Fíjese que me mandaron un correo ahora diciendo que no tengo ninguna tarea hecha. ¿De la plataforma? Ajá, pero este, estoy a un paso de, del, del examen de medio curso. Entonces, eh, tengo dudas si, si o, o sea, si, si es un correo general o, o realmente es específico directamente para mí. No sabría decirle. Este, ¿A alguien más le ha llegado ese correo? No, a mí no. Porque dice que para este día ya tendría que tener a 100% las primeras tres secciones y el examen de medio curso. Ajá, la unidad 3. Ajá, y que el día de mañana verificaremos sus notas. <risa> Entonces, Voy a verificar después de, después de acá. Ajá. Este, después de la clase. Hello, welcome back. How are you today? 
Acá, teacher, atareada. <risa> ya me imagino. Ok, Lisette, después de la clase, este, me recuerda. Voy a verificarlo. Ajá. Este... Ajá, porque yo he mandado todos los ejercicios que dice la plataforma y, y lo que dicen, ¿verdad? Uh -huh. Pero, como le digo, no sé si es un correo general o, o es específico, ¿verdad? A Para... usted también le mandaron de que no he hecho nada. Ajá, sí, sí. A usted Igual también. A mí, sí, me mandaron un correo que no, no había hecho nada, pero porque iba un poquito atrasada, porque me dijeron de que ayer se entró al 4. A la de cuatro. Ajá. Entonces uh -huh. me puse ahora en la tarde a darle con toda la plataforma y ya llegué al 4.5, creo. Ah. Y ya me dijeron que ya estaba al día. Ah, ok. Bueno, yo después de la clase me voy a, me voy a poner al día, entonces. <ríe> Gracias. Okay. Bueno. Ok. Good. Eh, después de la clase voy a verificar y voy a sacar todos los nombres, ¿verdad? De todos los que de todos los que nos faltan un poquitito. Ok, so just give me a moment. I will return to this. Yeah, ok. So, hello everybody. I miss you yesterday. Me too. <laughs> I'm so sorry about that. I had never thought that I... I had that problem. I was looking at uh, uh, planes that I would get the internet, but I couldn't. And then I tried to connect with my um, my data, but I couldn't too. So that's why we had to um, cancel the, the class. But today we're going to have a little bit fun to get the class, okay? The class that we're going to receive today, that was yesterday class, right? And I'm sorry to tell you this, but tomorrow we're going to have the class that we missed yesterday, okay? Because the yesterday class is going to be today's class. And today's class is going to be, yeah, tomorrow's class, okay? So I'm sorry for that. I don't know if you already did some uh, plans for tomorrow but we're going to have class tomorrow okay so don't forget that I will send you a message tomorrow that don't forget that you're going to have class okay after that I promise you that I will not send you anything during your vacation okay <laughs> I promise but just one thing if you are not already did your uh, homeworks but in the platform that you should try to do it okay tell me uh melvin which homework de las tareas que me mandan a mí o cuáles las he estado revisando todas o usted me dice lo de los audios. Eh, de todas las tareas que le hemos estado enviando. Sí las bueno, reviso. Sí las reviso y les mando observaciones. O les digo, mire, solo cámbieme esto o quítele esto. Eh, a mí no me han caído observaciones. Mándeme un hola a mi personal, por favor. Quiero verificar eso. Por favor. Mande Jennifer. Dicho, yo no le he podido enviar tareas porque ahorita he estado bien atrasada con unas tareas que tengo. Pero la plataforma sí la lleva al día. Sí, la plataforma sí. Pero las tareas que usted ha dejado no las he podido enviar por eso, pero el fin de semana sí las voy a enviar. Ah, Vaya, pero la plataforma sí, este, por favor. Sí, la plataforma hoy, como le estaba comentando a la compañera, que hoy me puse al día porque si iba por el 3.9 me había quedado. Okay. ok. Por lo mismo, 
pero este, hoy me puse al día, hoy ya me quedé como digo por el 3.5, creo que me he quedado. Y mañana quiero ver si avanzo y al fin de semana también quiero ver si avanzo en la plataforma. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, yes, Melvin, ok, after the class I will going to check your homework. That was the last one, right? The last one I couldn't check you, but today I will do it. Ok, sorry about that. Uh, another question or something? Oops, sorry. Okay, everybody. Hello, Glenda, welcome. Okay, everybody. So after that, uh, we're going to continue with our classes. So, uh, but at the beginning, what well, first, I will ask you some questions, okay? So, um, do you remember what is the meaning of grading or great? Saludos. <laughs> okay. Okay, tell me another thing that what is the difference between a and an? It's the same. Mm -hmm. uh, because uh, the ambas, but uh, talking about uh, the same, mm -hmm. but uh, en, en, en una es porque comienza con vocal y, y la otra es porque comienza con consonante. Pues esa es la diferencia entre A y A. Ok, thank you. Uh, about the article da, what do you remember? Uh -huh. El da se utiliza cuando se empieza con una consonante. Ok, another thing. Algo más. Eh, se ocupa para explicar este, la ubicación de alguna cosa o algún lugar. Mm. De algo en específico. Algo okay. específico. Algo específico. Ok, when we're going to talk about something that is in a, any place or something, what do you think that is? When I say, um, my cup of coffee is on the table. I am in the classroom. Uh, my backpack is under the chair. What do you think those are? Mm -hmm. Oh, my house is next to the supermarket. Um, another thing, let me think. Um, my cell phone is in front of my computer. ¿Qué creen ustedes que son todas esos? ¿Qué les he mencionado? Prepositions. Ok, preposition. Ok, good job. Excellent. Let me think another topic. Ah, ok, I need a volunteer that can tell me the um, all the ABC. Just one. Alguien que me quiere decir el abecedario? Okay, Glancy. One, two, three. A, B, C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Okay, good job, excellent. Good, good, good. Okay, I need volunteers that can tell me the numbers from 11 to 30. Uh-huh. 
just one volunteer. Okay, Glenda, tell me. Okay, let me tell Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Mm-hmm. Uh, thirty? Yeah. Forty? Uh, Forty. <laughs> okay, so good. Okay, okay. everybody. Okay, excellent. Okay, another topic. Okay, when I ask you, how old are you? What are you going to tell me? Mm -hmm. I am, okay. How old are you? I am 34 years old. Okay, good job. Thank you, Milton. Okay, if I tell you something about how old is she? How, how you are going to answer that question? Mm -hmm. She is 25 years old. Okay, good job. Excellent. Okay, everybody. So we're going to continue with this. Okay, so uh, the topic that we're going to cover today is going to be about WH questions. And also we're going to call them WH words, okay? So we're going to say some uh, descriptions and also the clothes, okay? Descriptions about clothes, okay? After that, we already tried to do a short review, but that was for all the topics that we already discussed, okay? So please to study all the topics that we study already because that is going to help you with another one that we are going to study in the future, okay? So please study if you have any question about those please let me know and i'm going to refer some of those topics that you have any doubt okay si tienen preguntas de todos los temas que hemos estado estudiando la gramática o alguna palabra este por favor háganmelo saber okay para poderle ayudar porque más adelante ustedes van a ir viendo otros temas de gramática que se les van a ir poniendo así como más trabajosos, complicados no, sino que más trabajosos y traten de estudiar bastante vocabulario, aprenderlo, practicarlo, porque eso ayuda un montón. Ok, after that, I don't know if I already told you a word that is going to say brunch. I don't know. No sé si ya les he dicho el significado de la palabra brunch. No. Ay, los confundí. Nada, mentiras. Eh, entonces se las voy a regalar esa palabra. Después la atiendo, Glancy. Ok. No se le olvide lo que me va a decir. Ok. Esta palabra es brunch. Ok. Uy. Brunch. ¿Qué creen ustedes que significa? como <clears throat> algo bien cocinado puede ser es algo de cocina algo sí, de brunch. comer brunch refrigerio es... Mm, refrigerio es snack esta palabra es que ustedes no sé si les ha pasado un día domingo más que todo bueno en vacaciones también puede suceder que está desayunando y almorzando a la misma vez como eso de las 10 de la mañana, 10 y media, 11. ¿No les ha pasado que desayunan y almuerzan a la misma vez? Sí. Vaya, entonces, como explosión. Ok, entonces eso significa brunch. Ok. Si ustedes alguna vez ven esta palabra, es como desayuno, almuerzo. Ok. <ríe> Todos los domingos. Ok. Good. Ok, everybody, eh, ¿qué me iba a decir, Clancy? 
No, pero ese es del tema de ayer, que yo me quedé todavía un poquitito confundida con lo de las edades para responder, que yo vi que estaban en lo, también con lo de los plurales, o sea, para preguntar no me confundo, sino para responder. Ok, cuando nos, nosotros decimos, how old are you? Le estamos explicando, le estamos preguntando, perdón, de, eh, específicamente a usted, ¿verdad? Si yo vengo, espérenme, voy a hacer otra slide aquí, con esta misma información, pero voy a quitar todo esto para ponerle más ejemplos, ¿ok? Ok, la pregunta en sí es esta en general, ¿ok? How old are you? Si vengo y le digo, how old is she? ¿Ok? How, how old is she? ¿Ok? Is she? Me estoy refiriendo a alguien más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a responder? She is about. Ah, pero ese es cuando usted está diciendo que tiene más o menos, ¿ok? She is, ¿ok? Y ya le puede poner, uy. She is, por ejemplo, 10 years old, ¿ok? O si usted no sabe la edad, así como que le calcula, Este, tendría que decirle, she is about, digamos que está así como entre los 17 o 18, que a veces andamos calculando, entonces sería, she is about 17, ok, years old, ok, she is about, no sé si me va entendiendo. Sí, pero ese, en lo que más me confundí fue cuando preguntaba qué edad tenían ellos, por ejemplo, donde estaban dos. Ah, por ejemplo, estos. Así, esta foto. Ok, sí. sería how old Uy. how old how old are they? Ok, how old are they? Entonces, si usted, digamos, este, sabe exactamente, podría decir, si los dos son de la misma edad, podría decirle, they are, uh, un número, 30, 30. 30. 31. Ok, en inglés. 31. Thirty one. Okay. Thirty one. Yes. Si usted sabe, sabe exactamente si son sus amigos y este y sabe exactamente de dos. Ok. Pero si usted, digamos, no los conoce y usted está ahí con, un, con una amiga, I guess or I think they are about um, in Their, por, de, por ponerle un ejemplo, ellos están en sus ah, 40, por ponerle un ejemplo. They are about in their, ¿cómo sería? 40s, ok, 40s. They are about in their 40s. No sé si me doy a entender. Sí. Pero veía que le ponían como él tiene tantos y ella tiene tantos. Ah, es, es que a ese quería llegar. Si los, las dos personas están más o menos en la misma edad, se puede decir así. Pero si digamos, she is, uh, for example, um, 25, uy, 25. Le, ¿Se recuerdan que podíamos utilizar 25 years old o lo podíamos dejar solo así? And he is 
uh, another number. Thirty. Thirty. Okay. Can be right. No sé si hoy sí comprendió. Hoy sí. Gracias. Okay. You're welcome. Excellent. Another question about the topic that we were discussing on Wednesday. Yeah, on Wednesday. No, on Tuesday. Sorry, Tuesday. Yesterday was Wednesday and today Thursday. Okay. Do you have any question about that topic? We were discussing about the nationalities, the countries, the languages. Okay. And also we were discussing this conversation, right? And also we were discussing about the numbers and the stress or intonation. Yes. I don't know if you already watch the video that is in the platform. So it says uh, another explanation about this, right? Did you watch that video? Yes, teacher. Okay. Practice that video. Okay. Bukaru. <laughs> Bukaru. Okay. Good job. Okay. So I don't know if you have any question about how we're going to say the age or how we're going to ask about the age to another person. No? Yes? No? No, no, yes? Okay, so before we continue with the new topic, um, I need two volunteers that is going to practice about the conversation that the in Paris, I guess, in Paris did yesterday. Okay, necesito dos voluntarios o dos voluntarias um, que quieran practicar la conversación que me enviaron porque están bien interesantes. Okay, Gaby, Gaby y Fancy. Okay. No. Oh. Okay. Uh, we're going to hurt them. One, two. You are, are you ready? Gabby and Glassy, are yes. you ready? Okay. One, yes. two. Yes. Three. Perdón, perdón, ahorita. Hello, hello, Gaby, how are you? Hi, Glancy, I am fine, and you? Good thing. Oh, what are you doing? I'm going to buy a dress. Do you want to go with me? Oh, sure, let's go and try, try it on. They have a lot of color. Really? Hurry up before they run out. Look, that blue dress is beautiful. Yes, it's very nice. Are you have your dress? Yes, I carry the color black. I look finer. The shopping went all very well. Yes, Glancy, I like to go shopping with you. See you soon. Bye. <laughs> okay, good job. Good job, Glancy and Gabby. Good, good, good. Okay, we have another participation. Yes, no. Okay, good. Congratulations. So that was just a practice, right? So you can do it by yourself if you want to practice you can do it right or it's speaking from a mirror okay so you can practice by yourself you can take notes about any conversation in a on the internet and you can do it right so you're going to yo, say yes no no yo solo. Yo solo. ah sí. pues escuchémoslo one está listo Two. Yes. Okay, go ahead. Three. Good morning, Freddy. Good morning, honey. Where are my keys? Your keys? Yes, I need to go to where I need the keys to my car. Freddy, your, your keys are 
here on the table. Sorry, honey. I am tired. I work a lot. Do you want some coffees? Yes, please. That's it. That's it. That's it. Okay. Thank you, Milton. Thank you so much. Okay. Good, good, good. Okay. Yeah. Uh -huh. Okay. Pueden hacer esta actividad. Este, pueden encontrar cualquier conversación en, en inglés y en internet. Y pueden practicarla, ¿verdad? Enfrente de un espejo, así viendo si usted bien guapo, bien bonita, así. Y decirle, hello, how are you? Okay. Pueden practicar enfrente de un espejo. Eso les ayuda bastante. También grabarse ustedes mismos. Y van a ver la, la mejoría que van a ir teniendo poco a poco, ¿ok? Guarden un audio ahorita de básico 1 y lo vuelven a escuchar cuando estén en intermedio 1 y van a escuchar la diferencia. Y van a decir, wow, y así decía yo eso. <ríe> sí, es bien bonito y bien divertido. Cuando uno solo se corrige, cuando ya ven otros niveles. Ok, excelente. Another... Or we don't have it. ¿Tenemos a alguien más? ¿O ya no? Gloria, la veo con ganas de hablar. No. Ok. Yes. Gloria. Okay, everybody, we're going to continue with the new topic that is going to be something very interesting and we already practiced some of them, okay? So today we're going to learn something about WH question with B, okay? What is B? Uh -huh, tell me, what do you think that is? Uh -huh. A ver, se los voy a poner más aquí. What is this? Ajá. Uh -huh. What is the verb to be? Hello. The question. Okay, zero star. What else in English? Is are are um, right? um, um okay. Yes, right. So that is the bird bird B. Good, good, good. Thank you. Okay, so we have here some examples about the little question, right? So if I tell you, Lisette, what's your name? What are you going to answer? Mm -hmm. What's your name? My name is Lisette. Okay, good job. Yes, right. My name is Lisette. Okay, I'm going to ask another question. Let me check. Okay. Uh, eh, eh, ¿Quién es Galaxy A20? ¿Me le puede cambiar el nombre, por favor? Para que veamos su bello y hermoso nombre. Ok. Uh, Wendy. Where are you from? I am from El Salvador. Ok. Good job. Excellent. Let me check another question. That is going to be... Let me think... Reina, how are you today? Reina? Okay, Gabi. Oh, I'm sorry. Continue, Reinita. ¿Qué se me hizo? Ahí está. Uh, okay, Gabi, how are, I know, who's that? Imagine that you have someone next to you. He's my brother. 
<laughs> okay, that was easy, right? Okay, another one, Nora. Imagine uh, I'm ask you about uh, your brother. Do you have brother? Yes, no? Yes, okay. I will ask you this question. How old is he? What are you going to tell us? Please repeat. No, Anderson. I didn't understand. How old is he? How old is he? Okay. He's um, 28 old years old. Okay, good job. Good, good, good. Okay, another question to Ernesto. Okay, uh, we already uh, discussed something. Okay, and I will tell you about your brother or any friend. What's he like? Okay, estas preguntas van basadas con esta conversación. Se recuerdan que aquí decía, uh, let me think. Okay, what is the meaning bet? Do you remember about that? Yo creo. Uh -huh. Apuesto. Okay, good. Yo apuesto que él es. Ajá, nice. Bonito. Ah, ajá. Lindo. Nice. Okay. Agradable. Todos los, ¿cómo se dice? Adjetivos positivos que le podamos dar. Okay. Yes, he is. And he's very smart too. Okay. Eh, Ernesto, le pregunté que como. Cómo luce él o cómo es él, ¿ok? What is what is he like? I bet he's nice, ¿ok? So we're going to continue with another question, ¿ok? Después ustedes van a tratar de utilizarlas, ¿ok? Ah, uh, pero pueden hacer otras. Sí, pueden hacer otras. La tarea para mí va a ser práctica de las preguntas, ok, todas las que les voy a mostrar ahorita me va a hacer una de cada una, si quiere hacer más, haga más, ok, recuerde que para mí todas las tareas que hacen son para prácticas de los temas para que ustedes vayan mejorándolo, verdad, y practicándolo, la plataforma es su nota y es su pasaporte para el siguiente nivel, usted si no llega al 8, lastimosamente no lo van a tomar en cuenta. Por favor, trabaje en la plataforma y revise si, digamos, me dice, teacher, ya lo pasé todo, pero fíjese que no alcanzo el 8. Es porque a veces usted ya hizo las actividades, pero no ha alcanzado un 8, creo, o un 100% de cada actividad. Entonces, si usted tiene 100 en todas las actividades, el total de todas ellas le va a dar 100. Pero si usted le deja uno, por ejemplo, 67 en la primera, eh, 40 en otro, eh, 60 en el otro, entonces le va dejando 60, 70, entonces no le va a llegar la nota al final. Verifique eso, por favor. Ok, Ernesto, thank you. Ok, eh, good. Uh, another question that is going to be, who are they? Ok. If I ask you, uh, Wendy, who are they? You are going to say? Okay, they are my classmates. Okay, good. Where are they from? Can be. Okay, can be they are from El Salvador or they are from K 
Canada, okay, so we have different answers, okay? If you tell me something about, uh, they're from El Salvador, or they're from um, Rio, in this case, in this example, and so you're going to say, what's Rio like, okay? You're going to say, it's very beautiful, okay? Eh, Aquí, ¿qué significa o qué quiere decir con esta palabra? Oh, perdón, esta pregunta. Thank you, Brian. Don... What, what is Rio? Rio? What's Rio oh. like? ¿Qué te gusta de Rio? ¿O ¿Qué te gusta de Rio? ¿Cómo luce Rio? ¿Cómo es? Ok, so that's why you are going to say it's very beautiful. Ok, puede ocupar todos los adjetivos positivos para un lugar. Mande, Melvin. Es que es verdad que el like también lo utilizan a eso para decir que gusta de algo. Ajá, uh -huh. what do you like? O oh, what do you prefer? O oh, what do you like uh, pizza or hamburger? Ok, sí, también se puede utilizar para eso. Pero en este contexto es para decir cómo luce o cómo es. Ajá. Uh -huh. Ok, yes. Ok, so we have here whose, ok. When we're going to see this, okay, who's, it's going to be who is, okay? WH question or WH word, or we're going to use the verb be, okay? What is this? The verb be, okay? Don't forget that, okay? Because tomorrow I will ask you another question. Today I ask you, I take, I'm taking notes about the topic that I ask you, Okay, I already asked you about that and reading the, tomorrow I can ask you, what is the meaning brunch, okay? If I tell you any word, tomorrow can I, can I ask you about that, okay? The numbers, the ABC, so after the class, I will looking for all the topics that we were discussing already, okay? So, study. <laughs> okay, everybody, so after that, we're going to, um, See this different um, WH question or can be WH word, okay? We have what, okay? What? So we're going to use it here. We have question word used for, and we have some examples, okay? You can see this. Can you read it? Yes, no? Yes, okay. teacher. Excellent. Okay, so we have what? We're going to use for a specific thing or object. Okay, what's the matter? Or what is your name? Or what are you going to do tomorrow? Okay, so we are going to use it for a lot of things. Okay, so we have different form how we're going to use what. And don't forget to use the verb in this case, right? The verb be. We're going to use it with another verbs, yes. We're going to use it with another things, yes. So you're going to practice all the WH question, okay? I will ask you this. WH question is going to be how, yes or no? La esta puede ser una WH question or no? Sí. Why? Yes, teacher. Why? Porque... Cuando se pregunta cantidad. Dijo que por... Ok. También ahí las tiene, me va a decir. Yes, aquí está la W y aquí está la H. Están al revés. <ríe> ok. Yes, another form that we Puede ser pregunta... Say. Yes. Hola. Mande. Porque le, le formula una pregunta, valga la redundancia, que le, le da una respuesta con información de la persona. Good job. Excellent. Excellent. Yes, of course. That is another answer. Okay, for this. Okay, so we have what. In this case, we have where, right? Where we're going to use it for ask. Position or place, okay? So we're going to say, where do you live? Where are you from, okay? 
Podemos utilizarlo para muchas preguntas de dónde está algo o a dónde está, este, por ejemplo, yes, thank you. Eh, ¿Dónde está un lugar o dónde le dejó algún objeto, verdad? Where, who, ok, we're going to use who for persons, ok, who is that woman you're going to ask to anybody, ok, or who is that man, ok, good, good, ok, también tenemos otro que es whose, ok, whose, whose en este caso es para preguntar de quién es esto. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? How old? We're going to ask for age. ¿Ok? I'm many to. Yes. Age, how old are you? Why? We're going to say for reason or money. ¿Ok? We are going to use why are you happy? And you're going to answer with this. Ok, because. Ok, esta es la única. Ok, eh, esta es la única que vamos a responder con because. Usted no le va a decir because are you happy. No, solo lo va a ocupar para respuesta. El because. Y why es la pregunta. Ok. And the last one. When, okay. When we're going to use it for, uh huh. Cuando es para tiempo. Okay. Tell me the example. Mm. When is your career? When is your birthday? Okay, when is your birthday? Okay, excellent. Okay, eh, me están preguntando eh, cuándo vamos a utilizar el how. Okay, el how lo vamos a utilizar como cuando estamos preguntando de, de cómo está, de cómo o cuán. Okay, cómo y cuán. Porque tenemos how many, how much. Okay. En el caso de how old are you, ok. No sé si me doy a entender. How do you go to school? Aquí le estoy preguntando, ¿cómo va usted a la escuela? Ok, ¿cómo? How are you? ¿Cómo estás? Uh, another one, another example. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. How many cell phones have you uh, bought or something? Okay, tenemos del how, tenemos varias formas, okay? How long, how far, okay? Pero ahorita solo nos vamos a enfocar solo en estos básicos, okay? No se me vayan hasta allá ahorita. Okay, Glancy. How are your mother? How how is your mother? Yes, how is your mother? Good. Yes. And those are the WH question. Okay. I don't know if you have any question about this. No sé si tienen preguntas con esto. No, chair. Okay, so we're going to continue. Okay, how many letters? Eh, ahí le falta el verbo, Melvin. How many you write letters? Le falta el verbo. How many letters did you write or the writer write? Okay, porque writer es escritor. Okay, le falta algo. 
Ya casi, ya va, ya va. Ok, so we have here in the simple present, we're going to use or we're going to write am, is, or are before the subject. Ok, so we have here some examples, WH word plus verb to be plus pronoun and plus the question. Ok, so we have here a uh, not all the WH question, but we have some examples over here, okay? So we have, who am I? What is he or who is he, okay? Where are you from, okay? Or where are we? Why, uh-huh, why did you come late, okay? When is your birthday? How old are you, okay? So, tenemos varios ejemplos acerca de esto. Yes? No sé si tienen preguntas hasta acá. Any question? Question, question. ¿Cómo lo vamos a usar? No? Yes? Okay, so we have here some of the WH question but in this case we're going to study where okay where are you where are my books where are you study where are my glasses okay cindy do you have any question porque me puso no está claro o si sí está claro Ah, okay, good. Excellent. Okay. Good, good, good. Another. So, we're going to continue with this. ¿Hicieron esto en la plataforma? Mm. Yes. Are you sure? Yo no he llegado ahí. <laughs> Yo no he llegado ahí tampoco, pero... Creo que mañana y el sábado me voy a poner al día. Tío. Ok, traten de llegar ya al cuarto, a la cuarta unidad porque hoy vamos a empezar la cuarta. Ok, era la clase de ayer. Ok, so terminenme la, traten de terminar la cuarta para que vayamos con los tiempos. Ok, ya solo nos van quedando okay, siete días. Ok, porque mañana tenemos clase. Sorry. Okay, everybody, after that, what we're going to do. Okay, so we have here some descriptions. Okay. Mm -hmm. Yeah, that is going to be a practice, but you're going to do this. You're going to practice about the WH question. Okay. Yeah, también puede ser así, Gloria. Where are you studying? Okay, so we have here this one, okay, description. I need a volunteer that can read about this. These small letters over here. Okay, Melvin, thank you. One, two, three, we're going to start here. He's really tall. He he's, thinks. he's really, really tall. 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 Mm -hmm. He's, uh, sería thin, thin. Thin. He's handsome. Yep. He's very pretty. Okay. He's cute. Cute. Quite. Quite. Mm -hmm. He's, uh, ¿cómo sería? She, shy? She's shy. He's shy. Shy. He's short. He's short, okay. Short. He's a little heavy. Oh, here, okay. They're good looking. Okay. He's really friendly. Okay, friendly. Friendly. He's serious. Serious. He's talkative. Okay. He's funny. Okay, thank you. Good job, okay? Thank you. 
Okay, so those are descriptions about the people that is over there, right? So they're going, they are using adjective to describe the people, how they look like, okay? Okay, so that is a physical appearance. Okay, I don't know if you have any question about this vocabulary or something about this. Teacher, uh, yes. uh, they are good looking. Ah, ellos um, como que tienen bu buena apariencia, algo así. Ah, no, es que uh, así es. They are good looking. Ah, uh, ok, gracias. Ok. Another question. No. No, teacher. Okay, we are going to continue with this. Wait. Oops. Uh, cuando me escribe eso, ¿a qué se refiere? Está describiendo a la persona. Ajá, cuando usted le dice, uh, pero cuando se refiere a usted, va a decir, I am very pretty. I am very serious. I am, se siempre va a poner, I am. I am tall. I am. Thing. I am um, uh, again pretty. Okay. I am uh, shine. I am talkative. Okay. So se va a describir usted. Thing. Thing. Okay. Le va a poner la lengua pegada a los dientes de arriba. Thing. 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 Think. 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 Digan la, la palabra think. Think. Ok, entonces think. en vez de la palabra, al final que tiene esta, la K, solo vamos a decir think. Think. Ok. Ok, everybody. So after that, eh, this is uh, homework. Ok for you that you can practice uh, about the words that we already discussed here, right? So we're going to write here personality, okay? Personality and appearance, okay? Handsome, it's appearance. Personality, funny, okay? So what are you going to do? You are going to look about these images, and then you're going to write here about the adjectives, okay? I don't know if you understand. What are you going to do? No sé si me comprenden. ¿Qué van a hacer en esta parte? Nos vamos a describir nosotros. No, van a pasar las palabras que están así como estas. Aquí dice... Complete the chart with the words from the part A and more word to each list, okay? Describe your personality and appearance to part, okay? En este caso, como no podemos este, discutirlo, pero lo podemos hacer el día de mañana, uh, puede ponerlas, las del, este rectángulo, no, de este cuadro, esta imagen, y también se puede escribir usted, ¿verdad? Después, okay? Después que las ponga acá, uh -huh. de personalidad y de apariencia, se puede describir usted ya cuando las tenga. Aquí está ya cómo se va a ir describiendo. ¿Ok? Gracias, uh -huh. Lice. Gracias, gracias. Gracias, Lice. Sería, sería como clasificarlas. Yes. Las vamos a poner donde corresponda. ¿Ok? Antes de continuar, what is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? What do you think that is? El que describe al sujeto. Ok, que describe el sujeto. Good. 
¿ok? ¿Qué se iba a decir? Ok, yes, right. Eso es un adjetivo. El adjetivo es el que describe cualidades, digamos, <coughs> digamos, eh, quiero ver qué tengo acá. Ah, el lapicero. Es color negro, eh, delgado, es pequeño, ¿ok? Describe personas, cosas y lugares. ¿Ok? That is an adjective. Okay, everybody, so after that, what is this? Okay, that is going to be, that was so for descriptions that if we don't have in the platform, okay, I will look for the audio. Okay, si no están en la plataforma, voy a buscar el audio y lo voy a poner. Voy a buscar, y si no está, vamos a hacer otra actividad, okay? Para hacer actividades, Sobre. Okay. Okay, everybody. So we're going to start right now about the unit number four. I'm not wearing boots. Okay. No estoy usando. ¿Qué creen ustedes que es esto? Botas. Botas. Okay. Este verbo lo vamos a utilizar para cuando estamos usando ropa. Okay. I'm not wearing boots. Okay. So we have here some examples, but you're going to tell me some of them, okay? I will erase this, okay? Me voy a borrar porque ustedes me van a ayudar con unos ejemplos. Okay, tell me an example. ¿Y cómo se borra esto? Veamos. Erase. Okay. Good. So number one, give me an example. Uh, I will start, okay? I'm wearing a green blouse, okay? Tell me, Jennifer. I we are short at home. We are oh we're right no i were ah i i were a short at home así sí así okay next i'm not wear a sweater okay good i am not not wearing uy ah uh ajá -huh. a sweater a sweater okay sweater like this no sweater sweater abrigo uh -huh. are you going to write it ah uh, es w e T E R. Ah, okay. Like this. Mm, no, teacher. Mm -hmm. No. S W E T E R. Are you sure? Like this. Ah, digo yo. No, it's busy day. Ah, okay. okay. Uh -huh. Es que yo soy pruebas las que hago a veces. Y a veces, a, a veces me como unas letras. Pero... ¿Me ayudas con los micrófonos, por favor? Ok, thank you. Next. Okay, next. Okay, thank you. I'm not wearing my pijama. I am not we uy. wearing my pijama. Like this? I'm not wearing shoes. Así escribe pijama? Pajama. Ajá. Así o no? Yes. Mm. Va pues. Ah, just kidding. I am not, uh -huh, wearing shoes. Wearing, oh my goodness. Okay, good, excellent. I'm wearing nice pants. Okay, let me write it over here. Ah, it's here. Yay. 
Okay, we have here another example. Uy. Teacher, yo tengo una pregunta. El where eh, solo quiere decir uso. Usar. Uh -huh. Ah, usar. Ah. Por eso les dije, cuando van a usar ropa es este verbo. Uh -huh. Yes. Ok. No sé si les ha quedado claro el uso de este verbo. Yes. yes, teacher. Okay, yes. good job. Yes, yes. Okay, everybody. <clears throat> so we have completed the chart with the words from part eight. Okay, I guess it's something is missing over here. Okay. Okay, so this one I will send you. Okay, so le puedo dejar dos tareas. Bueno, van a ser tres porque les prometo que mañana no les dejo. Va a ser esta, se la voy a completar, la parte A, que me la comí. Eh, y este, este creo que es. No. ¿Cuál era el otro? Ah, este. No, no es eso. De la appearance, es este. Ok. It's appearance. Ok. This is going to be homework. Ok, this one. Homework. And I guess this one. Wait. This one and it's going to be this one. Okay. So I will send you all the information where I I sent the PDF, right? Okay, I don't know if you have any question about the topic that we discussed today. Or something that you would like to add? En uh, esta última tarea, teacher, ¿qué tenemos que hacer? Le voy a agregar la parte, uh -huh. la otra, que le falta. Ah, okay. Uh -huh. Ahí se lo voy a explicar cuando se los mando. Ajá, o sea que ahora tendríamos tres tareas. Las, yes. las, ajá, las oraciones con las, con las, las preguntas, preguntas, la clasificación, uh -huh. ¿verdad? Y lo que nos va a dejar ahorita. Ajá. Qué barbaridad. Van a, ser, <ríe> van a ser tres porque mañana ya no les dejo. Por eso. Está bueno. Está bien, teacher. Y la, y la, pl ¿Y la plataforma. Y, la, y los documentos. Ok, yes. Esta es la otra tarea. Ajá. Que tiene la pantalla. Yes. Van a ser oraciones. Eh, preguntas, perdón. Preguntas utilizando las WH Question. Esta es solo práctica de ustedes, ok. Este, para que vayan este, practicando nada más. Y la plataforma que no se les olvide y anoten cualquier pregunta que les salga en la plataforma para que puedan este, perfeccionar y salir de la duda, ¿verdad? ¿Por qué se confundió? Veamos, Melvin, ¿por qué se ha confundido? Las tareas serían solo hacer oraciones con las preguntas. Completar también la ropa que se utiliza tanto en verano como en invierno. ¿Y cuál sería la otra? Es esta. The appearance. Son tres. This one. Ustedes si quieren 10, pueden hacer 10. Si quieren hacer 5, pueden hacer 5. Si quieren hacer más, pueden hacer más. Eso es práctica. La plataforma es su nota. Ok. I don't know if you have any question. No, teacher. Ok, everybody. Don't forget that tomorrow we're going to have class. Ok. Okay, see you okay. tomorrow. Bye bye, everybody. Tomorrow. Take care. Bye. Bye. Bye bye. Good night. Bye. Take care.